na alam niyo kung sinasabi ng gobyerno, iba-iba, sabi ni Tito Soto, eh aksidente lang naman yon. Ang sabi ni Teddy Boyroxin, eh baka hindi naman in chick yun. Ang sabi ni, ni Panelo, eh baka hindi nila intensyon na banggain. Ang sabi ni Digong, si Pinyol daw, naka-invento ng bigas na kasing laki ng bayabas. Bad trip kayong lahat! Ah, dali lang. Nagtagal ako ng buka eh. Ito ko. Kati eh. Okay, sige. Going back. Magandang araw sa inyong lahat mga kupal. Welcome sa panibagong episode ng ating programang Tumatalakay sa mga isyong buwabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. Sabahin niyo ako, si Keith Punk, dito sa ating programang Ang Bagong Liwanag. Para sa episode natin ngayong araw, ito medyo, medyo bad trip ako dito sa usapan na to. Ang topic natin ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga mangingisda nating binangga ng isang Chinese na barko. Isang barko ng mga Chekwa, basically. Binangga yung barko nila habang sila ay nagpapahinga, natutulog, nagsisiesta, siguro nagjajakol o kung ano man. Pero putang ina, bad trip ako kasi binangga sila nang walang kalaban-laban. Bad trip ako dun mismo sa fact that they were rammed while they were defenseless. Another part na kinababadripan ko is the lack of response, the lack of strength, the lack of accountability on the part of our government to tell China, sabihan ang China na putang ina nyo, putang ina nyo mga Chekwa, you did something wrong to our countrymen. Alam nyo, itong issue about sa mga mangingisda, hindi lang ito nangyari last week. This is not a recent issue. This is something that our fishermen have been experiencing as early as 2016. Nung pagkatapos natin napanalunan ang Hague Tribunal ruling na kung saan uh, nakapag-decide ang international community na ibigay ang uh, Sprat East Island at ang West Philippine Sea sa Pilipinas in, you know, in favor of the Philippines. Although ito medyo ironic ha, ironically, kung kailan tayo nanalo sa kaso laban sa China, dun mas lalong lumala ang pang-aalipusta sa ating mga likas na yaman at sa ating mga mangingisda. You know, guys, this episode is basically about bakit kailangan nating pangalagaan ang ating mga likas na yaman at lalo na ang ating mga mangingisda. The Chinese are destroying our lands. Kinakalbon lang ang ating mga bundok, kinakalbon lang ang ating bedrock, ang ating uh, karagatan. At seemingly, hindi pa sila kontento sa kanilang ginagawang pambababoy. So they have to actually resort to trying to kill our own people. Nung dati-dati, ang ginagawa ng nila, namimirata sila sa karagatan. According sa testimony ng tatlong mangingisda sa Palawan, um, I think it was two years ago or a year ago, sabi nila, yung mga Chinese daw umaakit sa mga bangka nila at naglanako ng mga isda. Yung mga iba naman daw ng mga Chekwa, umaakit sa mga bangka nila, ninako yung isda at pinapalitan nila ng noodles at mga kahan ng yosi. Can you f***ing imagine that? Our fishermen receiving cigarettes and instant noodles in exchange for the putang inang isda that they caught in our own putang inang karagatan and being taken away by putang inang mga Chekwa who don't have the right over these resources in the first place. Ganun yung ginagawa na dati. Pero last week lang, they did something much worse than stealing. They tried to kill our people. They rammed a Filipino fishing vessel composed of 22 Filipino fishermen who were anchored at sea and were just taking a rest, not doing anything, not doing any kind of aggression. Anong ginawa ng China? They sent one of their big ships 
pinanggan na yung fishing vessel na yun, leaving the entire crew at the mercy of the elements. Imagine that. Binangga yung barko nyo, nasira yung barko nyo, kayong lahat nasa karagatan, palutang-lutang, hindi alam kung saan papunta, hindi alam kung mabubuhay pa kayo kinabukasan, tapos yung bumagasa nyo, umalis lang na para walang mangyari. What would you f***ing do? What would you f***ing feel? How would you f***ing react? Tapos, ito po yung mga bad trip dyan po. Na alam niyo kung sinasabi ng gobyerno? Iba-iba. Sabi ni Tito Soto, eh, aksidente lang naman yun. Ang sabi ni Teddy Boyroxin, eh, baka hindi naman in chick yun. Ang sabi ni... ni Panelo, eh, baka hindi nila intensyon na banggain. Ang sabi ni Digong, si Pinyol daw, naka-invento ng bigas na kasing laki ng bayabas. Imagine that. Imagine the response, imagine the reaction, imagine the kind of rhetoric that we got from our supposedly masculine, from our supposedly macho and matapang and makabayan na mga putang government officials. Imagine mo yung taong nagsabi na I will take a f***ing jet ski to spread this and plant a Philippine flag there. Wala siyang kahit anong sinabi about sa nangyari. Wala siyang kahit anong sinabi tungkol sa pagbabangga ng isang Chinese ship sa isang barko ng mga Filipino fishermen. Wa kay gisulte! Animal ka! Buang ka! Pagpakamatay ka ng f***ing ina mo ka! Pagod ka na, di ba? Nagsisisi ka. Kaya kung hindi ka magre-resign, magbigti ka na. Puk***ing ina mo digong, pistiyawa ka. Bad trip kayong lahat. Imagine nyo kung gano ka-importante ang mga manging isda natin. Imagine how much of our economy, imagine how much of our food, imagine how much of our daily our daily activities are driven by the profit of these small fishermen who trade their goods, who trade their lives just so we could enjoy all of this mother f***ing superficial shit. Sa tingin nyo, sino ang nagla... Sino nang huhuli ng isda ng Century Tuna? Sino nang huhuli ng mga sardinas nyo dun sa... Sa Ligo Sardines nyo. Tingin nyo yung mga executive ng Century Tuna, executive ng San Marino yung huli niyan, hindi, mga mga isda. Sino ang humuhuli ng mga isda na ginagamit sa paborito niyong sushi at sashimi sa Nanbante? Sino ang humuhuli ng mga hipon at crabs sa Saisaki, sa Dads, sa Kamayan? Sino ang humuhuli na mga paborito niyong siwi kasi hindi kayo kumakain ng karne. <laughs> Alam mo, karamihan ng mga Pilipino, they think that, mag, mag, you know, fishermen, mga manging isda, they just, uh, alam mo, yung mga tao na maitim yung balat, na gutay-gutay yung t-shirt, naging tour guide mo pag nag-island hopping ka. You know what, guys? Fishermen are more than that. They fish so that the rest of us could eat. They fish so that the rest of us could live. They fish so that the rest of us may survive. Basically, we fucking owe our lives to these fishermen. It is, and it is just prudent that we also give them the support and the defense that they need. Maraming salamat sa panonood ng episode na to. Don't forget to subscribe to our YouTube channel as well as click the bell icon para ma-notify kayo ng mga future mga episodes. Also, like and follow us on our Facebook page Ang Bago Liwanag ay Keith Punk as well as check our previous episodes. Eto, bakit hindi nyo ba panonood itong mga to? So, check nyo mga sa YouTube natin. Check nyo sa Facebook natin. Maraming salamat sa inyong lahat mga kupal. Sama-sama tayo lahat patungo sa Bago Liwanag.